Nu volgt een programma in de zendtijd van de politieke partijen. Ik snap het, zonder twijfel. Ik snap jouw zorgen over de gezondheidszorg en de pensioenen. Omdat het nog te veel gaat over het systeem in plaats van over jou. Over al die nieuwe mensen van buiten en wat dat betekent voor ons land. Over de vraag, kan ik gewoon mijn leven blijven leiden? Ik deel deze zorgen. Sterker nog, daarom ga ik door. Omdat ik nog niet klaar ben. Mijn ambitie is om het leven voor ons allemaal stap voor stap beter te maken. Voor ieder van ons. My name is Andrea Page. I'm the director of the detox department at the Yoga Barn. Hi, welcome in the plug. I'm Peter Boeden, and I've been 30 years old with this winkel. Een heleboel bekende mensen zijn er inmiddels geweest. Ik heb Joe Walsh van de Eagles, ik heb Joe Bonamassa, David is in het verleden was het, geloof ik. Wie? David Hollis. Oasis is hier geweest. Ja, een heleboel mensen. Dus ja, hier langs. Altijd goede deals, prachtige gitaren, heel veel hand, dus mooie prijzen en alles tot en eraan. De stem van de straat, iedereen moet dat horen. Ja, leuk. Ja, leuk. Laat ze maar praten over anderen. Ja. Oh, ik heb gelijk wel een geelzucht heb. Ja. Laat ze maar gaan. Ja. Lekker kleurtje. Ja, die kan niet Ik heb geelzucht. Ja, ik vind het best hoor. Nee, je moet denk ik een lamp uitgooien. Ja, vind ik ook. En deze, die voor ons. Je denkt dat je weer zo'n lamp eruit moet gooien. En hiernaast me lijkt het wel om op zo'n cola te hebben. En ik heb te veel roepjes. <laughs> ik heb geel zucht. En hun <laughs> hebben golen daar. Ik laag wel al lijn. Ja. Je moet een lampje uitsmeren. Dus dan zie ik er met mijn geel zucht nog het beste uit. We houden wel vol in de toet van Clemens. <laughs> Ja. Oké, okay, als u zingt, krijg je snel een balm uit zijn mond. Dat is ook wel apart. Space keken. Oh ja. Oh, het moest dichter bij elkaar, dat was het. Oh ja. Ja, nog dichter bij elkaar. Zit eens wat elkaar zweet. Een reteam. Niet die bossen helemaal naar voren hoor. Nee, nee. Krijgen we een klacht of boven de 18? Zijn niet zo. <laughs> Soft porno. Kunnen we beginnen? Ja, Welkom terug bij de Stem van de Straat. Zoals u wellicht gemerkt heeft, zijn we drie weken met kerst en oud en nieuw reces geweest. En we zijn overspoeld met twitters wanneer onze wereldberoemde talkshow weer, zou van start, weer van start zou gaan. Tot trouwens, tot groot verdriet natuurlijk van de ratten in pak. Maar goed, hier zijn we weer. En we zijn beren, beren trots. We hebben hier een goud uh, zangduo. Die voor het eerst samen live optreedt. En voor, de, voor hun optreden is een grote Duitse omroepbaas overgekomen. Om te kijken om hun wellicht een slagerprogramma te geven op de Duitse televisie. Stel, ik zou zeggen, stel jullie even voor. Marcel Moko uit Albuquerque. Is bekend, onze vaste klaagzanger. 
In Meerzee. En jullie gaan... Uh, van Riviera. Riviera. Bij straat 11. En wat is dat iets bijzonders dan? Het is uh, het leukste café van Amsterdam Oh, je mag geen reclame maken hier. Oh, ja, dat, ja we hebben wel de beste sperps. Meen je dat ja, ook? Van, Amsterdam, van heel Amsterdam, kan ik zeggen. Oh, nog oh, beter als de klos. Maar dat mag ik natuurlijk ook niet zeggen. Nou ja, de stiesels zijn oh, heel goed. Jongens, 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 jongens jullie even, zijn hier om te zingen. En niet om, uh, om uh, goedkope sluikreclame te maken. Donald Linton komt speciaal uit Amerika, uit Florida, voor de mijnballige hart. Oké, okay, ja, welk adres staat het ook weer? Rijnstraat nummer 11. En wat zijn de openingstijden? En we gaan om 1 uur zijn we al open. 1 uur middags. Ja, en, tot hoe uh, laat? Zomers uh, gaan we om 11 uur open. En we zijn open tot uh, 3 uur. En <coughs> door de week tot 1 uur. Maar, maar als, je, als je een feestje geeft, dan blijf ik lang. Ja, zo open. kan je niet wel weer, jongens. Dan blijven we ja. open uh, tot 4 uur. Sorry dat ik even in de reden val. De reclame maken is niet toegestaan. In, uh, in ons programma. Uh. Maar het is altijd heel gezellig bij ons hoor. Want deze vrijdag hebben we een beentje. Een live beentje. Daar gaan we op twee. Ja, zo kan je wel weer. Gaan we zingen. nog zingen? Of, uh... Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja Oké, okay, nou jongens. Hier komt hier een primeur. Een primeur voor, voor de stem van de straat Amsterdam Noir. Ja, dat Je maar ook zo fout gedaan. Als ik terug kijk in de tijd, lach in de tranen zo lief en Het proef van het leven zo Maar ook verdriet gekend Hoe vaak stootte ik mijn kop Maar toch, ik ben tevreden Met alles wat ik heb Als je roept voor de wijs Dan moet je kijken wie je nog wil Met goed zweet Geweldig, bedankt. Onze, onze klaagzanger Marcel Mokum. En de eigenares van Riviera. Ja, Geen reclame. Ja. Vrijdag. <laughs> bedankt jongens. Hartstikke top. Ja, ik denk wel dat ze... Oh, wanneer liggen jullie cd in de winkel? Vanaf uh, 1 februari. In, in welke, in welke in de feestwinkel? Of, uh... Nee, in huis staat 11. Oh, dat is die, oké. Okay, dan. En ook, is die ook online te krijgen? Jullie, uh... Ja, zeker, ja. Ah, nou, succes Vivera. met... Succes. Oké, okay, dankjewel. <laughs> oké, okay, nou jongens, we gaan uh, met een rap tempo ja, verder naar dit, ja, ja. dit geweldige nummer. <laughs> uh, van dit gouden duo, ik denk dat ze gouden toekomst tegemoet gaan. Uh, in Amsterdam Noir bij de Klaagmuur. Uh, we hebben deze week de hele uitzending gaan we wijden aan de, aan de Volksbuurt de Pijp. Want daar komen wij allemaal vandaan. Daar zijn we allemaal opgegroeid. En sommigen zelfs geboren. Uh, en we gaan het hebben, uh, met name de insteek van onze uitzending is hoe het in de tijd van 30, 40 jaar een ras Volksbuurt... Uh, waar je bij wijze van spreken vroeger de nette dan, de, de, de juppen van vandaag de dag, toen vroeger heten die de welgestelde, nog niet doodgevonden wilde worden, omgetoverd is in een triple A juppenbuurt. En ik heb het even opgezocht op Google, waar nu de vierkante meter ontroerend goed op 6000 euro per vierkante meter staat. Let op, in onze tijd toen wij daar opgroeiden... Uh, kon je een hele, een hele halve woning huren voor 49 gulden per maand. 50, 
Ja, in 49 was zat je net onder de grens. Kun je nog herinneren? Dat was hij vrij. Ja, ja, ja 49. Dat was het vrije sector onder de sociale grens. En dan had je een halve woning die nu tegenwoordig 2,5, 3 ton duurt. Met een gezamenlijk gebruik van de toilet op de gang. Oké, okay, uh, maar voordat we beginnen met onze uitzending. Uh, maken we toch even weer, wat we altijd normaal doen, ons nieuwsrondje. Of uh, iemand van, van onze gasten uh, afgelopen week een bepaald nieuwsitem is opgevallen. Wat hij hier uh, te sprake wilde brengen. Uh, voor de kijkers die uh, nog niet dit programma ooit gezien hebben. Wat me sterk lijkt. Even zou ik toch even iedereen voorstellen. Dit is Joke, onze vaste allesdeskundige. Die zo deskundig is. Dat ze het meeste niet, e niet eens wil laten blijken hoe deskundig ja. ze is. Ze houdt het meeste gewoon voor zich. Want anders zou het gewoon andere deskundigen helemaal onderuit halen. Misschien kan jij je even voorstellen voor onze kijkers. Ik ben gewoon niet. Gewoon niet. En, en ho ho hoe lang kom jij op de Albert Kuip voor de ik ben kijkers? geboren. Geboren en getogen? Nou, niet geboren, maar ik ben er wel uh, gemaakt. Ja. Ja. En, en, en heb jouw familie nog een speciale band met de Albert Kuip gehad? Ja, staan nog steeds op de markt. En hoe lang staan ze al op de markt? Uh, 50, 50, 60 jaar 50, hoor. 55 jaar. En waar staan ze mee? Ik vraag. Ja, ik weet het natuurlijk wel, maar ik wil het van jou horen. Met kip. Ja, familie kip. Heel bekend op de Albert Kuip Chris Tweede kip. Markt. Hoe? Chris Kip. Chris Kip. Be een, be een begrip voor de oude bewoners uit de pijp. Uh, Clemens, zal jij even voor als je wil? Ik ben Clemens. Ik heb uh, mijn hele leven in de pijp. Na nou, mijn hele leven. Ik ben geboren of getogen in West. En vanaf mijn twaalfde loop ik eigenlijk een beetje op de Albert Kuip in de ronde. En uiteraard ook uh, opgegroeid met de jongens van de Albert Kuip. Zelf was je bloemenman, hè? Bloemenman was hij. Ja, hij was bloemenman. Ja, ja. En een van de eerste stufrokers ook. Oh, ja, 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 ja. In de ploeg, hè? In de ploeg, ja. Robbie Bloem. De Happy Few. Ja, Robbie Bloem. Uh, André de, de Glazen was er. André. Noem ze maar op. Dardie. Ja, Dardie uh, Hamburger. Hamburger naar de jongens uit de stad natuurlijk. Wat ja. allemaal die in de stad tegenkwam. Klopt. Ja, Dirk Bloemenschip. Dirk Bloemenschip. Dirk Bloemenschip. Dirk Dirk. Uh, hoe heet hij ook weer die ja. kleine? Uh, het wordt laatst over de Begemon. Bobby. Bobby. Bobby ja, ook. Ja. Zat er ook bij. Ja, ook een uh, jongen van de oude ploeg. Klopt. Van, uh, van, het, van het Leidse plein. Uh, ja. Plein, zo. ja is een beetje semi uh, alternatieve zien. Ach. Jongen, we waren zo alternatief. Ja, ja. We ja, waren bent... wel happy. In die tijd ja, zeker, ja. Dat weet ja, ik. Ja, ja. Luister, uh, dus we beginnen nu even kort. Uh, ik weet niet of jullie een nieuws item hadden, wat je dwars had. Ik heb er wel een. Als... Nee. Jij niet? Nee. Ik zal nog steeds een nee. beetje bijkomen van de ben kerst? Ik bijkomen, ja. En jij? Ja, iets ja, volgende week beter opletten. Ook bijkomen van de kerst nog? Ja. En jij, Clemens? Dag. Ik, uh, ben, ik ben net weer aan het, uh, aan het recupereren, maar dat, wat ik nou vervelend vind, dat het, uh, dat het eigenlijk niet doorgaat met vriezen. Oh, voor de, uh, uh, ja, oh, dat is jouw punt. Een beetje dus dit is jouw punt. Dat is mijn grootste pijn. Dat, dat, ja. dat de vos niet door zit. Ja, de vos ja. niet door ook heel belangrijk. Ja, maar jij bent voor, de de rest, voor de rest uh, glijdt het wereldnieuws niet langs mij heen. Maar het kost me te veel moeite om me erin te verdiepen, want ik word zo moeilijk van. Ja, dat vind ik ook interessant. Wat, wat, waar moet je moe van dan? Dan is het, 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 al die heisen over het, over het Amerika, die, die inauguratie en zo. Je hoort niet anders ja. op tv of, een, of er geen andere interessante onderwerpen meer zijn. Oké. Okay, of een talkshow gaat erover. Ja, ik weet niet meer op. Dus als ik het goed begrijp, word je er murf van eigenlijk. Van elke keer het herhalen van hetzelfde. Ja, van de hele politiek word ik eigenlijk murf voor. Want uh, ze beginnen nou wel over de verkiezingen. Iedereen is uh, zijn eigen straatje in het schoonvegen. Beloven, beloven. En uh, er komt allemaal gekloten van terecht. Of het nou links of rechts is. Ze zijn allemaal voor hun eigen bezig. Dus allemaal leugens eigenlijk. Ja, ja leugens. Ja. ja, maar als ik het goed begrijp, heb, heb jij het vertrouwen dan in de politiek opgegeven? Helemaal. Al, al, al jaren eigenlijk. Jaren. En, en, wat, en waarom? Ik vind dat wel een nieuwsfeit. Clemens ja, is het geloof in de politiek kwijt. Naarmate je ouder wordt, raak je, raak je steeds minder geïnteresseerd en gedesillusioneerder in, in al die soorten dingen. Want je weet niet, je, je, al je idealen waar je waar eigenlijk, waar ik heb er nooit voor gevochten vroeger, maar waar je wel achter stond, die, die, die zie je, die wordt niet gerealiseerd. De, het is enige ja. leugen en bedrog. Ja, nou, het enige wat het... We hebben het 
we hebben het goed. Sommige mensen zeggen. Ja, als je het vergelijkt met Afrika. Als je het vergelijkt met Afrika. Ja, dat dan zeg dan ik dan ja. altijd maar. Als je het vergelijkt met Engeland misschien ook, dat weet ik ja, niet. Ja, maar als je het vergelijkt met de, de 20% allerrijkste. Ja. Het zijn, ja, twee, maar ja, er hangt zo'n 18% onder hun, ja. hun, zeg maar, hun lakijen, ja, die het maar, ook niet slecht hebben. Dat, dat, maar dat is, dat is niet, de, dat is niet in, in de hele wereld, maar ik kijk alleen naar Nederland hoe het is. Dat is hier toch ook al zo. Nou ja, ik, officieel is het cijfer hier dat er 2,5 miljoen mensen leven onder de armoedegrens. Ja. 2,5 ja, dat miljoen. Dat ik, ja. En 500.000 kinderen krijgen geen fatsoenlijke maaltijd per dag omdat hun ouders het niet kunnen betalen. En dan hebben we natuurlijk ook het punt van Joker. Dat heel veel jonge, jonge mensen. En met name natuurlijk in Amsterdam. Daar gaan we het ook direct over hebben in de pijp. En met die juppenprijzen van 6000 euro per vierkante meter. Maar haar kind kan bijvoorbeeld geen woning vinden. Terwijl hij keihard werkt. En net die jongen. Zijn school netjes afgemaakt. Dus die heeft natuurlijk ook die loze praatjes. Ja, ja. Heb je het beter gedaan dan ik? Toch wel, nee, maar ja, goed, hij, heeft, hij zoekt een huis. Ja, mijn zoon ook. Ja, ja, maar dat bedoel, ik. Dat, bedoel ja. ik. dat bedoelen we dus om mee te zeggen dat het niet ja. de andere gedeelte voor. Ja, kijk, weet je, ja, dat we net, uh, ja, ja, net ja, een paar okay. maanden hier zijn en die krijgen een paspoort. Nou ja, Joke doelt dus op nou, de ja, ja, het is zo alles deskundig, het zit eigenlijk niet echt ermee van nee. pochen. Dus, nee. Maar ze bedoelt dat er dus een maatregel afgekondigd was in Den Haag door. Uh, Minister Plaskerk, die PVDA, ijdel tuit. Dat vluchtelingen moesten binnen drie maanden een huis hebben. Dat moest de gemeente ze ja. geven. Binnen drie maanden. Ja. Plus 10.000 euro uh, inrichtingskosten. Ge- niet de gelening kregen ze. Prima, ik vind het prima. Gun- ik gun het ze, want er zijn toch miljarden worden er gejat in de wereld. Dus geeft die mensen. Maar dan moet je het ook de Nederlanders ja, geven. Zo is het. Ik, ik zou even en dat vind ik heel absurd. Ja. Ik zou je vertellen, ik heb al een paar maanden een jongen bij me die verkeerd die is ook 28, die is door een klein lullig foutje is zijn huis kwijtgeraakt. Ja. Omdat, ja, omdat die huur achterstand had ja. door geen werk op het ogenblik. Ja. Sst, we horen jullie weer hier. Jesus Christ. Ja, die, die jongen, die, die hebben ze zo zijn huis uitgezet, op straat gezet. Ja, men, onmenselijk. Een vriendje van mijn zoon. Ik heb een kamer over, ik zeg naar nou, hem. Nou, hij loopt al, uh, al, ik weet niet, de, de DWI, de, 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 de ja. plat over. Ja, het plat, is, dat kennen we wij wel, hè? Uh, voor een herintreding. Ja, of dat is verschrikkelijk. Ja. Ja. Dus, dus, we houden hem aan alle kanten in het lijntje, weet ja, je Ja, dat wel. duurt jaren zo'n project. Ja. Nou, uh, maar kijk, goed, maar ik nee. wil hem ook geen jaren meer bij me. Ik, ik vind het prima om iemand te redden, weet je wel. Maar het, het, nu heb je een huis gehuurd ergens, ondergehuurd. O, omdat, er, omdat die bij de derby en, en zo niet in de bak ja, komt in een reïntegreringsproces. Ja. Oké, okay, bedankt voor je inbreng. Ja. Ik denk dat we het eigenlijk wel allemaal met, met je eens zijn. Zeker. Ja. Dat, dat, dat tekent toch het hele beeld. Gewoon. Is waar. Ik wou nog even, vond, dat vond ik heel, heel erg absurd. Er stond een stukje in de krant afgelopen week. Dat een, een heel groot gerechts, koninklijk gerechtsdeurwaardenkantoor met nog wel drie vestigen, ik geloof Rotterdam, Amsterdam en Utrecht, een megakantoor die had jarenlang bij de allerarmste waar hij dus geld moest incasseren voor overheid of andere oplichters en dan hadden ze hun incassotarieven vier, vijf, zes keer verhoogd, moet je je voorstellen bij de allerarmste mensen die zich niet kunnen verweren, het is wat mij betreft de allersmerigste misdaad die je kan plegen hebben is het over oh, holleder, monster, holleder, vreselijk. Maar deze koninklijke, koninklijk goedgekeurde deurwaarder, BV, was dus met de wet in de hand mensen aan het bestelen, met die, met die brieven, van mensen die helemaal murf zijn en radeloos en daardoor hun huis werden uitgezet of hun gassen licht niet konden betalen. Die kregen dus van die ingewikkelde Agadabra brieven dat ze dus, ik zal maar zeggen, in werkelijkheid hadden ze bijvoorbeeld 20 euro in kassen kosten. Daar hadden ze maar even 100 van gemaakt. Die heeft dus jarenlang heeft die de mensen zo opgelicht en afgeperst. Totaal volgens de officiële cijfers, natuurlijk veel meer, heeft die op die manier 3 miljoen euro hebben ze gejat. Maar is er nou een van die deurwaardes gearresteerd? Wat denkt u zelf? Nee. Is het geld teruggeëist wat ze gestolen hebben van die arme mensen? Nee. nee. Nou, kijk, 
Dat is Nederland ter voet uit. En dat is wat mij betreft een van die punten waar Clemens het dan over hebt. Heb je nog vertrouwen in de politiek? Ja, amohula. Dan zal je wel maf zijn met al die ratten in pak. Oké, okay, nou dat was mijn inbreng. We gaan nu over naar onze hoofditem voor deze avond. En dat is de Volksbuurt de Pijp. Hoe die Akadabra van Volksbuurt in 20, 30 jaar Akadabra omgetoverd is in een triple A juppenbuurt. Waar allemaal uh, uh, trendy jonge mensen van 25 witte wijntjes zitten te drinken. Ja. <laughs> Alleen maar... Uh, Barbies en, 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 hoe heet die andere? Barbie en, en, en Tets zitten er tegenwoordig. Ja. Op kosten van hun ouders uit de provincie natuurlijk. Goed, we gaan eerst even terug in de tijd. En dat doen we aan de hand van wat oude, originele archiefbeelden. Waar onder andere nog wat kennissen van ons op staan. Zoals Henkie Vliet. En, en, en ik meen Martin van Vliet en nog een paar jongens. Dit zijn beelden uit de jaren 60 en 70 uit de volksbuurt. Toen nog een, uh, uit de pijp, toen het nog een echte volksbuurt was. Toen we in de klas hadden besloten dat we een speelstraat wilden gaan maken. Toen zijn we in de Monilaan en in de Gerardaalstraat aan de mensen gaan vragen wat die ervan vonden. Iemand schrijft een heel verhaal. Ja, en, en dan krijgen we weer... Uh, lees het maar eens voor, lees maar voor dan. Beter een parkeergelegenheid en spelruimte voor de kinderen in de Monistraat. Het is. Hij ook veel Het is een aardige manier. Kom, uh, even voor voordoen. Ik begrijp het niet erg wat je bedoelt. Hier nou, over de straat? Ja, want we hebben zo weinig speelruimte. Ja, dat weet ik wel. Er is zoveel zo oh, weinig nee, speelruimte maar... voor, voor alles. Het bedoelt om die straat hier uit af te sluiten. Ja. Ja. Voor het speelruimte. Ja. Dat, kan, dat kan nooit, hè? Die straat afzetten, dat kan niet. Dat ook niet. Ja, dat kan niet. Dat kan niet. De doorgangsstraat. Ja, dat is ook wat verkeerd. Hè? Dat is verkeerd. Kijk hier dan. Als je het daar nou ziet, een hele mooie ruimte daar. Ja, dan geven we ze ook maar aan die kinderen. Dan ja, een mooi spel. Ja, maar er is nog geen graantje, maar nog geen graantje medewerking van. Zodoende zijn we uit ons eigen zo gaan handelen. Kijk, en we, we blijven ook inderdaad geregeld terugkomen. Alleen we moeten er op een andere toe gooien, dat de huisvrouwen mee gaan doen in die actie. Maar de kinderen kunnen hier door niet, in werkelijkheid niet, niet spelen. En de oude, oude vandaag die worden gewoon voor de show de muziek gereden. Oké, okay, nou, dus we gaan nu even een sprong maken. Ik ben dus voor Amsterdam Noir ben ik een reportage wezen maken in de pijp. Uh, in het kader van dat ik gevraagd was om een winkel te openen. Die heet We Are Labels. Nou, woord zeg het al. We Are Labels. Dat is dus een winkel waar alleen merken worden verkocht. Moet je je voorstellen. Midden in de pijp. En kijkt u maar even naar het verhaal. Ik leg er even uit hoe een buurt in 40 jaar veranderd is. Ik sta hier op de Albert Kuipmarkt voor mijn oude huis waar ik opgegroeid ben. Tegenwoordig zit er een nieuwe uh, mode, kleding, uh, fashionzaak in, in We Are Labels. En die hebben mij gevraagd om een soort van uh, openingspraatje te houden tijdens de receptie van hun opening. Omdat, oh. heel grappig, maar eigenlijk heel ironisch, in ons ouderlijke huis, hier dus, die zat goed in de snapbuik van mijn vader en moeder, daar moesten wij elke dag doorheen en daarachter woonden wij. En, uh, en, uh, uh, en nu, 40 jaar later, dat is heel, heel ironisch, die had het ook gedaan, zit er een ongelooflijke trendy juppenzaak in. In mijn oude huis, waar vroeger uh, de nasiballen, kroketten en halve kippen werden verkocht, aan de oude buurtbewoners van de pijp. Ik ga nu zo naar binnen, waar ik gevraagd ben om een ja, soort openingspraatje te houden. En dat vind ik eigenlijk wel grappig. Nou, je kan het zien, uh, de pijnbouwers zijn er 40, 50 jaar. Het licht wordt veranderd van zeg maar, havenarbeiders en achterbuurtbewoners. Ome Jaap en Tante Pep in de juffen.
comercial. <risos> Ontzettend uh, trots natuurlijk. En zo'n mooie winkel, die kan je natuurlijk ook maar op één manier officieel openen. Door, of tenminste met, een officieel openingsmoment. Ja. En wie kan dat nou beter doen dan de oud-bewoner van het pand? Dus wij hebben de oud-bewoner van het pand te pakken weten te krijgen. En die gaat, meer labels, de pijp. Officieel openen. Dus ik geef nu graag het woord aan niemand meer dan Steve Brown. Goedenavond, welkom allemaal. Uh, ik heb veel gedaan in mijn leven, waaronder zeven boeken geschreven, maar een winkel openen heb ik nog nooit gedaan. In een van mijn boeken beschrijf ik mijn ouderlijk huis in de pijp, waar ik ben opgegroeid. En daar sta ik nu. Ze dus hadden die winkel in mijn, de, hadden ze gemaakt in de, in, de, in de zaak van mijn vader. Ja, op de kaart. Oh, ja. Dus toen hadden ze mij gevraagd of ik het wilde openen. Oh. Ja, ze hadden hem helemaal doorgetrokken. Dus waar mijn vader nee. vroeger de patat verkocht, weet ja. je, op de eerste markt. Waar wij ja. achter woonden. Ja. Ja, waar wij achter woonden, tussen de rot om de sinaasappel ja. lagen wij. Want die, ja. die, die opslagplaats. Ja. ja, wij lagen zomers altijd in die ja. geur. Dat vonden ja. wij allemaal. Ja. Ja. Wij dachten wel in de Maar dit staat nou zo'n hele trendy winkel in. Oké okay, jongens, dus nu hebben we een beetje vogelvlug gezien hoe zo'n buurt kan veranderen. En we gaan het nu even hebben over de oude tijd. Wie wil beginnen? Zou jij iets kunnen vertellen hoe het vroeger toe ging, toen jij nog opgroeide op de Albert Kuip? Uh, ja, ik weet niet wat het begin is. Nou, het begin is hoe het toe ging op de markt. Kun je dat nog herinneren? Zover je het je kan herinneren. Jaren 70, 80, hoe er gewerkt nou, werd. Ik weet wel dat als, als het warm was, dat mijn moeder met een tijl achter de kippenkraam een tijltje had staan waar ik in kon zwemmen. En, uh, ja, kun je meen je dat? Ja. Dus jij ging zo klein als je was, als je moeder op de markt stond, ging je mee in de zomer. Mijn boer stond achter de kar. Oh, ja, kun je nagaan. Ja, ja. En dan had ze een tuil met water staan? Een tuil met water, dan kon ik in... Uh, samen, met de, samen met de kippen, of niet? Ja, ja, ja. dat is ook gebeurd. Ja, ja. 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 Vertel, vertel. Mijn vader zei van... Uh, wees je versteeld, weet je wel. Gewoon een eend in de, in de box. Dat deed hij gewoon. Een levende. Maar dat was vroeger. Een nee, hele levende, hij was wel dood. Oh, die, was oh, dood. die ging ook mee. Maar die moest nog geplukt worden, of zo. Oh ja, dat is zo manier. Ja. Dus jij zat als klein kind, groeide je mee, je groeide, je groeide mee terwijl je ouders stonden te werken. Zat ja. jij zomers in zo'n grote tobbe? Ja, in zo'n tobbe achter de kar. Of in de box. Kun je ja, nagaan, hè? Ja. Maar, maar was het ook een tijd, ik, heb het, ik wil een beetje terug aan die tijd, want ik, ik praat natuurlijk ook als deskundige, want ik ben ook op Talbot Kuip opgegroeid. Dus ik weet waar ik het over heb. Maar ik kan me herinneren in de jaren eind 60, 70, dat er nog armoede ook was op de markt. Zowel qua ja, klanten. Ja, die heb ik niet zo gekeken. Die, oh, ik ben iets ouder als ik, jou, hè? Ja. Ik weet wel, uh, als het koud was of zo, dat ik bij jouw moeder in de huiskamer mocht zitten achter de vriend. Ja? Ja. Kun je ja. nagaan, hè? Ja, maar ik kan mij nog herinneren bijvoorbeeld, weet, ik weet wie jij dat herinnert, ze stonden ook heel vroeg, tot wel zo winters met name, tot wel eens tien uur avonds soms nog, hè, met die lampen. Wij hebben wel s'nachts helemaal doorgestaan, gewoon niet inpakken met kerstdagen. Met kerstdagen. Ja, dat, je niet meen je inpakken. het? Niet inpakken, en had mijn moeder in het koffie, mijn moeder had toen een koffiehuis op de, en een kippenkraam, en zo'n werkte in het koffiehuis, dan maakten ze gewoon uh, pannen met de... Uh, Stampoort en zo voor de jongens die bleven staan de hele nacht door. Dus ze trokken ze. Ze kocht ook nog. Leuk. De hele nacht door. De hele nacht niet inpakken. Gewoon met een kacheltje achter die kast. En dat was midden in de winter. Ja. Midden in de winter. Oh. Nu als je gaat uh, loopt de stand werken, dan komen uh, van die pupeltjes van uh, wil je je mond houden? Want je maakt te veel lawaai op de markt. Ja. Oh, je, oh, je bedoelt ja, die uh, ja. inspecteurs, die marktmeesters. Ja, marktmeesters, ja want dan hebben de bewoners geklaagd. Oh, je bedoelt de juppen? Ja, die juppen. Ja, want ik hoorde laatst uh, iemand van de markt, heel, ook een bekende bloemman, die vertelde me, 
dat die juppen hadden geklaagd dat ze die zondagsmarkt niet meer willen. Ze willen hun zondagsrust. Heb jij dan ook iets wat meer aan? Nee, nee, dat heb ik Waarom niet zijn ze hier op het platteland gebleven dan? Ik ja, daar komen ze vandaan. Maar je nee, maar mag ja, niet meer standwerk op de Albertkamp. Dat mag nu ook mag niet meer. Dat mag niet meer, want het maakt te veel waai. Kun je nou, ja, dat is helemaal ja. aan het verplaatsen. Vroeger, ja. nou, vroeger werden ook de karren op, om s morgens om vier uur ja, buiten gezet. Weet ik. Dat mag ja. niet meer. Hoe laat dat nu dan? Dat mag nu pas op zeven uur s morgens. Juppertijd. Ja, nee, ja. ja juppertijd. Ja, juppertijd. Want ik ben opgegroeid. En dan mag je nog niet te veel lawaai maken. Als die karren te veel lawaai maakt. Dan, dat is niet te uh, geloven eigenlijk. Hè? Dus wacht even. Ik, ik zelf. Ja, natuurlijk. Ik ben opgegroeid. Wij woonden boven de zaak op de Albert Kuip. Dus ja, om een uur of vijf begon het al. We, waren, dat, we wisten niet beter. Want om zes uur stond die markt er eigenlijk al. Ja. Dus als ik het nu begrijp. Vooral zomers gingen ze eerder. Het winters wel eens wat later. Maar als het zo vroeg licht werd. Gingen ze eerder al rijden. Rijden. Maar als ik, dus, ik had het al een beetje opgevangen. Dus nu mogen ze pas om zeven uur de stallen gaan zetten. Ja. Juppe tijd. En moeten de karren. Moeten schijnbaar dan. Moeten, heb ik gehoord. Moeten een soort van sokken om de wielen. Het geruisloos ja, trok. hebben ze dat wel. Ja. ja hè? Jezus. Ja, ja maar ja, je moet je voorstellen. Die pijp is nu dus een van de duurste ontrolde goedbuurt geworden. Dus ook in die deelraad. Dat krijg je natuurlijk. Zit een vertegenwoordiging van die groep. Kijk, er zijn nog maar van onze kennissen, buiten de meesten die al dood zijn, natuurlijk, heel veel zijn al overleden. Wegens het rock and roll leven, ja. laten we wel wezen. Ook dat. Ja, het is niet natuurlijk. En, uh, en, uh, en het harde werken ook. Sommigen, dus, toch? Ja, sommigen. Ja. ja, ik ben die groep waar ik zat, werd niet echt hard gewerkt. Nou. Die van jou wel? Ja, soms. Ja, met, met, met de pols zeiden we altijd. Uh, uh, Kaarten. Ja, maar, <laughs> Heb je hard voor je ja, pijn in mijn polsen? Dat is tijd Ja, <laughs> toch wat? Dat je verschoorzen. Dat heb ik ook gedaan. Ja. Ik vond, ja. Dat is toch niet echt hard werken, toch? Af en toe hoe je hier roept. Heb jij ook nog ja, met, met mijn vader? Ja, in ja de... ik heb met heel veel. Met, met Willem ik Duivels. Of, ja. ja, met die hele oude. Adrie Banen. Banen. Ik met, met, ik ook met baan. Ja, met baan. Met, met, ja, met, met, ah, met André de Glazen was er. Met Dardy en met Pintjan Kor. Oh, uh, oh Pintjan Kor, die kleine. Uh, met die bonjas. Ja. Oh, die is ook top, hè? Die ja. had zo'n bonjas en zo klein. En Joop, Joop Walters natuurlijk. Ja, die oude gokker is leeft hij nog? Geen idee. De meesten zijn dood, hè? Van die, van die generatie. En die gokkers? Ja. ja. Gokkers en zuipers. Zuipers en innemers en alles doen. Maar, we gaan er, maar hoe, en hoe, hoe vind jij die verandering van die buurt? Waardeloos. Ja, maar kun je, wat, heb, je, heb, je, heb jij hem zien nou, veranderen? Ik zal je een voorbeeld geven. Uh, op, uh, waar ik ben opgegroeid, op de hoek, was koekenbier. Ja, Café ja natuurlijk, ja. ken ik ook. Ja. Er kwamen al die oude garden van de Albert Ja, ja altijd gezellig. Er zat altijd in, hoe heet hij ook weer? Uh, Freek. Ja. ja. Al die uh, gokkers en weet ik wel, iedereen kwam. Autohandelaars. Ja, net zoals in, de, in, de markt, net zoals in de knoop, het vroeger een kamertje boven, weet je, de wijfjes konden mee naar boven om uh, dingen te doen. Maar, kippetjes, zeg maar. Die gaat je plukken. Kippetje kon eens meenemen. Kippetje plukken. Ja. Ja. Ze zaten met kip, dus dan... Ze ja, eindigen met kip. Ja. Andere jippen. Uh, die ging eruit, dus werd overgenomen door Michel. Michel, ja. Michel, we kwamen ook nog wel de oude garden. Maar nu, wat gebeurde, ik denk dat het een jaar of zeven, acht geleden is. Is het echt zo'n juppetent geworden? Café ja. de Flink heet ja. het nu. Ja. Café de Flink, vroeger koekenbier. Nu ja. is het verhaal. Ja. Mijn moeder heeft altijd in zijn karretje, is uh, 32 of 33 jaar geleden, is ze verlieden geworden. Heb je zo'n in de Goven Flink zat, heb ze gewoon met een reen met zijn elektrisch karretje. Als ze bij koekenbier, toen Michel er nog in zat. Als mijn moeder langskwam, ging iedereen opzij, hielp er en weet ik veel. Ja. Weet je wat er nu gezegd wordt? Wet. Helaas is mijn moeder er niet meer, sinds kort. Wet er gezegd, kan je niet omrijden? Nou ja. Zeg. Nou, dan ja. moet je net mijn moeder hebben, <laughs> die van de kaper van. Die reed gewoon, was door de, door die, de, 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 de terras heen. Door het juppenzootje heen. Maar nee, gewoon tegen mijn moeder zeggen, kan je niet omrijden? Maar ik zou jou een verhaal vertellen, misschien nu net te binnen, van ook een hele bekende familie, de familie Matlener. 
Die woonde namelijk naast ons op de Albert Kuip. Leentje is uh, ook echt kind van een Leentje. We noemen bijna een tankie. Denk, ja. <laughs> die zijn opa, die was zogenaamd autohandelaar. Weet je, ik, nu praat ik echt jaren zestig. Mm. Tommy. Nee, Tommy was Tom, zijn vader. Zijn vader. Nee, oh, zijn ja. opa. Zijn opa. Okay. Daar gaan ja, we naartoe. Ja, ja, ja. En die opa, die had zijn verkoopadres in het echte oude koekenbier. Daar zat hij elke dag. Daar is nog zand op de vloer. Weet je het nog ja. weer? Ja, dat weet je waarom ze, ja. Weet jij waarom ze vroeger ja. zand op de vloer hadden? Voor de kwispels? Nee. Nee, voor het kotsen. Ja. Oh, ja. Dan kon ze het zo ja. opruimen. Voor de, voor de ja. Oh, ja. Dat is ja, ook ja. heel oud. Ja, ja. En, ja. Heel oud. Ja, ze kweek je vuren, kotsen, weet pissen. En dan werd er even een ja. rupkere zand meteen weg. Ja. Dat, ja, dat zie je niet meer. Mam met nee, nee, nee. Die zat dus altijd, kocht die auto's. Zat die in het café koek een vaste tafel. Je weet hoe het vroeger ging. Ja. Die had de vaste tafel. Die zat daar, die zat daar. Vol alcohol is natuurlijk altijd zuipen. Het zei ze ook weer, een, een, een goede drinken is een gemoeds nog wat. Als je maar genoeg dronk, was je was wel oké. Okay. Want er was gezegd, voor ben ik even vergeten. Een goede dronkaard is, maakt geen onrust of zo. Ik in bed. Nou, dat weet ik. Ja. Is dat zo, je hoogte? Ik weet het ook, er is geen onrust Als deskundige Ik help je even een beetje. Even deskundige ook. een beetje. Moet je horen wat er gebeurt, het verhaal. Dus, hij verkocht aan die auto's, maar dan deed hij echt waar. Ik heb het nog herinneren als kind, dus altijd om de havenklap half bonnier. In de in bonnier is een ouderwets woord voor ruzie vechten. Dat noemden wij bonnier. bonnier. Frans, netjes. Van de Franse invloed nog, van Napoleon. Dus dan kwamen die klanten verhaal halen. Want we deden die nou. Het is een oude barrels. Die verkocht hij dan. En dan duwde hij kon nog kranten in die, uh, in die motorblokken. Dat ze even de hoek om reden. Dat is een of andere. Als je uitgelopen lagers in zet. Ik weet ook niet precies. Maar dat heb ik me laten vertellen. Dan kon je de kranten in duwen. En dan reed hij nog een halve blok. En dan plofte hij uit elkaar. Denk je, dat werkt. Dus dat had altijd narigheid. Maar ja. Het zijn tante, ik weet niet. Tante Betje of zo. Weet je, die namen. Die kwam natuurlijk nooit thuis om te eten. Snap je? Dat was, oh ja, kom maar aan, kom maar aan. Dus toen kwam om een uur of zes, vaste prik zeven, samen met een pan eten. Dat hebben we toon ook vaak gezien. Ja, ja zo café toon ja. zagen we dat ook vaak. Die vrede tafel. Dan kwamen ze met die pan, die vrouw. Hier, ik kom niet uit, pan op tafel. Nou ja, dat zou je nou niet meer zien, hè. Bij die huppen misschien. Nee, dat zeg ik niet. Want die gaan allemaal niet twee verdienen. Ja, die eten natuurlijk allemaal zo'n salaatje. Weet je, zo'n fantasie salaatje ja, ja. uit. Maar die tijden, dat was vroeger zo ik opgegroeid ben, heel gewoon. Mijn moeder maakte eten voor de hele markt. Nog een verhaal, dat vond ik, uh, die leentje die kreeg op een gegeven moment, uh, ja het is bijna een historie nou, die kreeg van ze, voor zijn verjaardag, of uh, tankie, kreeg hij een bokkenwagen. Hij kreeg echt, ge- heb je nog een bok moet je ja. voorstellen, die, zei, die, die mensen ja, weten niet. Ja. ja, met de geit. Ja. Ja. En dan dus voor zijn verjaardag had, en dan reed hij op de Albert Kuip, het is echt waar hoor. Met die geit, met zo'n wortel Wordt, ervoor. Ja, hoor, ja. Maar die geit dook natuurlijk meteen al die groenten stoppen. Ja. 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 Maar weet jij ook nog dat ze stekkings verkochten? Ja. Bij Rienus Meijer. Ja, en allemaal. Ja, dat is het een goede voorop. Dat was armoede. Ja. Dat waren hele vechtpartijen. Dan kwamen die vrouwen. Ze... Ja. Ken jij dat niet? Of ja, ik, zeg... ik weet het wel. Ja. Het is dus mijn, mijn opa. Hij ja. had een g- groot wild zwijn voor zijn kast staan met een sinaasappel in zijn bed. Ja. En dan kwamen de mensen langs en dan gingen ze aan dat wild zwijn ja. zitten aan dat, dat vel. En dan had hij een touwtje daar en dan ging die oh, bek ja. open. Ja, 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 ja. <laughs> dus ze schrok ze gewoon ja. te leren. Moet je nou flitten als je nu uh, ja. Ja. Maar een met... stukje kip of zo, uh, een ja, stukje zo... vis zonder ijs neerlegt. Ja. Maar een met... Ja. ja, dat is om de hoek meteen. Nou, die, de boom, die werd, nee, die werd, af, die de werd van de markt afgeslagen, de waardewet. Vroeger wel, ja. ja. Maar nu niet meer. Nee. Dus op elke nee. hoek staat een boa te kijken. Denk ja. je even dat je vooral niet in D66 ja. meer op lastig valt. Hé hey, jongens, we gaan even kijken naar uh, een filmpje van ook een begrip in de buurt. Uh, Toon Kaalberg. Ja. Oh, die kennen we allemaal. Ja. Ja. Zeker, ja. Oh, oh. Uh, Toon uh, is een heel drukke uh, uh, cabaretbaas tegenwoordig van uh, uh, Dancing Savoy heet het. Dancing Savoy, niet verbouwd sinds 1950. Ja, dat doe ik niet hè. <laughs> dus uh, als u wilt zien hoe een uh, cabaret er in 1950 uitzag, dan kunt u nou cabaret Savoy, uh, Savoy met de beroemde Corrie 
bekend vanuit de pijp uit de jaren 60 en 70 al, als Zorro. Ik wil hem bijvoegen. Maak je ook nog? Ik zeg hoe kan we nou eens zeggen? 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 Ik zeg hoe kan we nog steeds eigendom van Toon Kouwenberg, een begrip in de pijp. Toen de tijd misschien nog wel, hij is 70, was hij echt de sterkste man van de pijp. En hij is al jaren met uh, Corrie. En Corrie had de bijna in de pijp Zorro. Want die liep er al het heel soigné bij, hoge hoed, zwarte cape. Knappe vrouw, nog steeds ook een knappe vrouw. En ze drunnen nog steeds met z'n tweeën deze zaak, heel bekend dat Rembrandt bij Café Savoy. Vroeger dus nightclub, nou, dat weet je het wel, strippers. En tegenwoordig is het een soort juppe uh, uitgangscentrum uh, geworden. Het valt maar aan de langs, het is een oude stek. Die heeft heel veel uurtjes, heel veel lol gehad. Er is geen oude vriendin van hoor. Toon komt uit de familie Kaalberg. En dat is voor de oude bewoners van de pijp meer dan een begrip. Zijn vader is namelijk ome Toon voor mij. En zijn moeder was Toon te koos. We hadden samen Café Toon. En dat was in de jaren 70, 80, een van de verzamelpunten van de hele buurt. Toon, uh, ik, heb, ik ken Toon dus al eigenlijk vanaf mijn 12 of 13 jaar. Je hebt zin op gestolen, Toon. Uh, <laughs> ik, zo. <laughs> nou, hij kent mij langer dan ik, maar ik ben met hem opgegroeid. Ja, Toon is ook wel een klein beetje een bluffer, want hij, uh, hij laat zich er graag op voorstaan dat hij vroeger de hardste klap voor de pijp had. Ah. Dat was wel waar. Hij was een maar thuis, jongen. <laughs> maar, hij, maar hij zegt dat hij, hij is nou in de, ik geloof in de 60 ben je toch? 60, ja. 60 plus 20. <laughs> dat. <laughs> dat hij nog steeds de hardste klap heeft van de pijp. Het zou kunnen. Hé, hey, Toon, vertel eens over je jeugd vroeger in de pijp. Nou, of je hebt oma Toon en Tante Koos. Een koffiehuisje, hè? Ja. Of eentje. Marta Henkie. Marta Henkie, die twee piepeltjes. <laughs> nee, hij is ook topgoos. Dus Marta ja, Henkie ging ook echt wel lachen. Helemaal lachen. Ja. Henkie, die gebouwte. <laughs> en ik ga directeur gewoon naar het circus. <laughs> ja, nou, ik ken zijn twee broers, Marta en Henkie. Ben ik ben net als met Toon mee opgegroeid. Oh, dat is een grote Ja, ook. Maar we gingen maar ook een voetbalteam in de pijp in die tijd. Zet eens voor zee. Zo is het een contributie. Niemand betaalt een contributie. Niemand betaalt een contributie. Oh, ja, nou anders voorzitter. Ja. En uh, met, met veel wedstrijden, uh, als de uitslag ons niet uh, aan, aanstond. Geen donutveld in. <laughs> Ik viel er wel eens op een hoekje. Met Jan Water, de trainer. Ja. Maar. Uh, in die tijd werd daar niet zoveel poeha over gemaakt zoals nu. Want ik denk zeker, als, zoals Toon vroeger leefde en wij eigenlijk allemaal, hier en daar elke week werd wel een oorvijgje uitgedeeld, dan had hij nu al in de, in de professor Pompen niet gezegd. Ja, ja. als, als een delinquent. Nou, die nou, kon, nou, hè, we hebben wel gelachen. Dat je L. Dat was mijn vader, ja. Ja, dat is denk ik een Amerikaan. Klopt. Ja. Broertje Mike, die plofkop. Klopt. Ja, en zusje. Maar Toon vertel eens over je tante Koos, altijd, ik weet je nog, zwikken en dan met Toon Kaart. Kaart, ze hebben even gooien, weten ze maar ook nog een. Ja, en dan wil ik gooien. Ja, en dan wil ik ook nog Maar er werd elke dag gekaart. En uh, bingo één keer per week. Ja. Weet je nog, Sinterklaas werd ook nog in de kroeg gevierd. Ja, alles gedaan. Maar en nu met de pijp, Toon? Het is nou één grote juffenbuur geworden, hè? Juffenbuur, ja. Wanneer ik eigenlijk thuis was aan vermogen. Ja, wat kost het? Ik zal nu niet weten, twee liter jongen. Gewoon eigenlijk al onze oude buurtwoners zijn er uitgegooid. Ja. Toch? Nou, nou, nou. En nou, 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 een knooppuntje hebben we. Ja, dan was ik de coördinator. Ja, oma Harry. En toen had je. Uh, oma Harry. Oma Harry, ja. Ja, op je Limburg. Die is ook wel dood. Ja, nou, dat zou je. Weet, uh, weet je nog stond, is... stond ik in de deur als portier. En in de, in de, in de, het zomers. En toen was het bloed warm. Op straat en binnen, en dan gingen we de kachel hoger zitten. Want als je naar de draad gaat, dan moet je opnieuw weer op een nieuw betalen. En hij had toch die hond, weet je toch, met die lijn. Hij had een hele grote dobbelme pinsje met een lijn. Die liet die los als hoogste tijd, toch? Let op. 
Wat dan? Wat doe je tegenwoordig nog steeds? Niks. Ik heb deze ook ooit Ja, maar ja, een beetje uit. Het is hobby, hè? Het is wel liever bij Maar Bob, dat is een trein, hè? Oei. Nou, jongens, dit was een kort verslag. Kort verslag. Uit de pijp. Oude toon Kouwenberg. En we gingen een afloop altijd naar de Biscoop. Ik denk de boer allemaal. Naar El, Amerikaan. Bevaren. En, 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 en dan trap ik in de hoogte in. En dan, daar is een meisje in de rekken, maar hier, die stelde ze tegen. Ja, tot de Tina. Tina. El ging leeg en zou het rijk. Zij kwam plaats in een Bondjas en een Mercedes. Is het? Toon stond uh, als bedier. Als de bedier. Als de bedier. Ja. En, uh, en op een gegeven moment hadden we een ruzie met de Hells Angels. Die kwam er langs. Ja. Dus, en toen zeggen ze, we gaan naar binnen. Ik zei, nee, ik wil niet binnen. Dat ze de meisje winnen, hij zegt we gaan de boys ervan halen. Ik dacht, nou, ik zeg al de boys maar. Toen gingen ze met z'n allen, wij moesten een koffie hebben. Nee, nou, Dank je. Toen gingen ze met z'n allen tegen de deur de trappen, waar de deur ligt, aan de kringen. Ik zeg we gaan allemaal halen met knuppels, doen we gewoon onverwachts de deur open, om later te gaan naar binnen, om ze te drukken en dan krijgen ze knuppels om elkaar te zien. Zijn we naar buiten gaan en we fietsen. Wij met z'n tweeën hier. Fietsen, dan voor de motors gegooid. Ja, ja. Weet je hoe we er neergeslagen hebben? Ik ben het vergeten. De fietsers. Het hele ziekenhuis zat vol met 20 man. Van de Hells Angels. Ja. Hey. Knuppeltje. Toen hebben we de Yassi nog van ze afgepakt, weet je nog? Ja, op de toon gesteld. En jarenlang achter de bargaren met een, met een kleewang van hun. Ja. Hebben ze er nog heel actief over gestaan in Panorama. Die uh, schuil Harry. Oma Harry? Nee, Scheel Harry. Scheel Harry. Is dat niet heel mager? Ja, we hebben het gewoon weer een dobbel dobbel tijd. Ik heb het Ferry Frans nog leeg. Ja, ik weet niet, heel oud. Is hij dood? Ja, die is al lang dood. En die muis? Ook. De muis is ook dood. De muis lag zes weken dood in zijn huis toen ze vonden. Ah, drie banen. Dat is een aardige jongen. Ja, dat is grappig. Maar het is lastig ook, hè, dronken. Ze gaan allemaal dood. Nee, ik denk een boemenschip. Weet je, weet je niet hoe het lastig is? De boemenschip was de eerste met, eerste met een hartscafé op de yeah. ruis te waren. En de later nog die, later nog die vingerponten. <laughs> die had een levende chimpansee aan de bar. Weet je dat nog? Dat hij die bar helemaal op elkaar. Ja, ja. Die simpelste jij beukte die ja, hele bar in elkaar. Die, die, die jongen die uh, ook schokken. Die ook met die bal die, die, die zo. Jopie Kuiper? Nee. Jopie de hier. Want vroeger had hier Nico het café op de hoek gewoon flink. Daar had jij Nico. Oh, je bedoelt die Bellag? Nee, hij was die gauw. Is ook al dood. Allemaal dood zijn ze. Allemaal lawaaien. En weet je nog boksen met schoolkind? Demonstratie. Met Ruud van der Linden? Ja, Ruud van der Linden. Ja. Ja. Wel een kaartje aan de andere kant. Ja, je kon wel slagen. Hè? Ja, nog. Ja, zie je nog, die opschepper. Ja, nou eh. Uh... Ja. Hé, hey, hij is nog steeds maar kapot. Stel, stel, een beetje stroom, hè, 22. Ik stop hem mee. De oude vos vliegt wel zijn haren, maar niet zijn streek. Hé, hey, ik raad hem hoor. Je hebt je, je helm op. Zo. Misschien ben ik wel een kind van hem. Oh, dat moet je even zeggen aan het einde. Ah. Wat hebben we nu gezegd aan het einde? Ja, dat is wel leuk. Het zou ik ik zie nog foto's van de die vermoeden loterij op het kantje. Daar tijdens we een filmpje kijken. Zegt zij, het zou kunnen dat ze een kind vertonen. Ja, wie. Hoezo? Omdat die mijn moeder wel eens pakte. Dat is zelfs hier nog een nieuwtje. Tussen de kippen. Nee, ik ga je volgende keer. Of als je bij me. Ja, dus kom even, even foto's laten zien van Toon. Ja. Ja. Mijn moeder in het kannetje. Ik heb foto's van gemaakt. Ik stiekem foto's van gemaakt. Nee, nee, dat was gewoon dol. Hé, <laughs> hey, maar jongens, als je nu terugkijkt hoe de pijp geworden is. Hoe, hadden jullie dat ooit kunnen voorzien, 30 jaar geleden? Toen wij daar nee. rondliepen, 40 jaar geleden. Nee, ik nee. denk dat het zogenaamd een echte achterbuurt was. Ik, nog, ik kan me herinneren dat. Zogenaamde nette mensen, s'avonds in het donker niet eens door de pijp heen lopen. te lopen. Dat is de echt... straat helemaal. Nee, is het waar of niet? Dat, het is geen... dat kun je juist niet meer voorstellen. Nee, dat doen ze ze echt niet te lopen. Dat is uitgestort of als ik s'avonds van mijn huis naar Café Toon liep, een uur of tien, zwinters. Ja. Kon je een kanon afschieten. Ja. Oh, weet je wie ik wel eens tegenkwam altijd, als ik naartoe liep? Zulke ratten. Nou, ja, is, is nog, is nog. Is nog steeds? Door die, door die juppen. De, de juppen ja, die want ze gooien nu een vuil naar beneden gewoon. Maar die rijden waarschijnlijk op een vestpadje rond. Ja, ja. die ratten. Die juppen ratten. Juppen ratten. Ja, die ja. op een vestpadje rond. Hé, nee, neger roepen ze dan. Hé, hey, neger. Ja, dat moet ik wel zeggen ook, over vuil. 
Wat, wat is een ontzettende asociale mensen zijn die juppen. Toch wel, ja? Ja, als je over, over vuilnis. Eh, wat, wat ze zo met open zakken op straat pleuren, weet je wel. Ja, dat zijn dan komen er een ja. van die balken uh, van die karpatenkop overheen die ze leeg trekken. Het hele tering zo over straat loopt. Het is zelfs zo, ik woon in, in een flat daar in de pijp. Ik woon, een penthouse heb ik. Maar goed, maakt okay. niet uit. Met hangen en weer. Er wonen dus ook onze be- bekende juppen. Met gevolg dat als ze post geweest is en de reclamefolders, of je nou wel of niet zo'n dingetje op je bus hebt, dan mag die klanten geflikkerig gelijk hebben. Zo, die moeten ook er vanaf. Maar dat wordt gewoon uit de bus getrokken en in de gang, in, in de hal geflikkerd. Ja, joh, dit, uh, dit heb ik nog nooit. Als het bij ons vroeger op het trap gebeurde, dat de buren, dat hij de ja. de pleuris uit. Dat, is, dat brengt mij nu iets, breng je me eigenlijk weer bij, nog iets wat me te binnen schiet. Kijk, in, toen wij opgroeiden, was het in principe een bepaalde periode. We hebben het ook op een gegeven moment heel goed gekregen. Jaren 80, 90, ja. gouden tijd. Maar daarvoor was het echt armoede troef in de pijl. Ja. Armoede, armoede. Ja. Maar er was wel altijd saamhorigheid. Ja, juist. Dat, ja. Is dat waar? Dat wel, ja. Ik kan me herinneren, ik heb er wel eens mijn oude kennis over, die, die, die oude lullepraatjes. Maar als jij in een café vroeger zat en je had geen geld... Kon je van die een geeltje krijgen. Van ja. die een meier. Ja. Die kon je eten. Kwam je binnen. Ik, had ge- ik heb geen huis. bij mijn huis. Dus kom maar bij me ja, slapen. Ja, we ja. gaan binnen een week regelen we voor jou met z'n ja. allen een huis. Ja, toen kon het nog. Ja, maar er was saamhorigheid. Ja. En het was echt gemeend. Toen kon het ja. Als je Café Toon binnenkwam. Waar we allemaal kwamen een tijd lang. Weet je, of, je ja. dan, of wij waren dan vast op bezoek van Café Toon. Maar die kwam bij Café Punt. Ja. Die daar. We, 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 we noemen erop. Dus je hebt verschillende groepen. Maar als je werd altijd geholpen in die, in die tijd van armoede, heb ik meegemaakt. Als er een deurwaarde de pijp in kwam, kan ik me nog herinneren. Is er een, 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 een domme deurwaarde die niet goed geïnformeerd was. En die zou even iemand zijn huis uitzetten. Ja. Dan kwam er 50, 60 man naar beneden en dan werd hij de straat uitgeslagen. Ja, klopt het? Ja. Ik, ik, ik heb nog een verhaal over ja. mijn vader. Die was Stel. stom Lazarus. Ja. En die komt dus knopjes binnen, die ging mij wel even ophalen of weet ik veel. <lacht> <lacht> maar ja, ik was natuurlijk al weg met die jongens. Dat ja. Ja. Weg. Hebben jullie, ik weet niet precies jij, maar ik weet wel Bonky. In, uh, Nico in Bonk. Ja. ja. Die hebben mijn vader nog gewoon netjes thuis ja. afgezet. Ja, maar die zo ging dat. Ja, mijn vader thuis af. Ja, maar zo ging dat. Maar, en, ja. ja, dat bedoel ik. Maar dat is, dat is helemaal weg. Je kan, ik, ik, je kan nu bij spreken in de pijp op dood neervallen... En als je niet zeg maar, de omschrijving van een Barbie of een John hebt, ja. maar een, zeg maar, een normaal gemiddelde arme, arme sloeber, dan lig je er over een week nog. Dan zeggen ze, wie is, wie, God, wie is die man die daar al een week ligt gratis te slapen? Ja. 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 Maar ik, ik, dat is helemaal weg eigenlijk. Gek is dat, hè? Nee, dat is helemaal niet gek. Ja, ik heb, ja. Waarom niet? Dat komt omdat het, het hele het volkskarakter gewoon... Is gewijzigd, hè? Is gewijzigd. Ze hebben toch? iedereen eruit gedeporteerd, ja. hè? Ja, ja, Naar nou, Lelystad, Almere. Ja. Ja, maar hetzelfde wat er is vroeger in de Jordaan. Uh, Ook? Oh, ja, is gebeurt. eerder nog gebeurd nog. En nu, nu, wij zijn in de beurt geweest. En nu is de basis is nu alles, de beurt voor. Alles binnen de ring weg. Ja. Wat wordt allemaal geanalyseerd. Ja, dat duidelijk. heeft ook de VVD officieel gezegd. Hè? Hoe heet hij ook weer, die minister van uh, Huisvesting? Die aanschier. Ik ben even zijn naam geketen. Die, de minister, uh, ja, die kale hoofd. Hij lijkt sprekend op een aanschier. <laughs> ja, hij, letterlijk. Uh, de kamp, geloof ik. Kamp. Blok? Oh, Mr. Blok. Blok. Nee, ja, wat, die aanschier. Blok. Maar die heeft gewoon die heeft ook geen doekjes. Ja, die hebben echt de hoofd van de aanschier. Uh. Dus uh, die heeft gewoon gezegd... Uh, voor 2020... is de hele ring binnen de ring weg... is bovenmodaal inkomen. Dus de rest eruit. Ja. Nou, de, en dat is al bijna gebeurd eigenlijk. Hebben jullie nog iets... een ei wat je kwijt wil? Of een kip? Of een, of een jup? Ja. Wil je hier nog een jup kakken? Ja, even mag ik ook de groenten doen? Ja. Oh ja, Heel, even de groenten in de buurvrouw. Als je maar geen reclame maakt. Nee, dit laat ik een Jos zeggen. Ja. <laughs> Wil je eerst nog de groeten doen? Ja, de groeten aan mijn buurvrouw Irene. Uh, ja, jongen, mensen. Het was, uh, als we deze uitzending misschien volgend jaar... Piloot. Weer, 
Opnieuw uh, de, de pijp gaan herhalen. Dan moet, zou het zomaar kunnen dat de helft van deze tafel ook inmiddels overleeft. Ja, dat zou best wel kunnen. Ja. Nou, dank je. Ik ben het einde nog aan het verwerken. Nou, laten we afscheid nemen. Laten alle juppen in Amsterdam de rambam krijgen. Dat vind ik ook. En terug gaan naar de provincie. Juppen de paard aan. Ja, nou, dat is het En laten ze de fietsen niet zo asociaal neerzetten. Nee. Zijn er nog meer positieve dingen die te melden hebben over die juppen? Nee, weinig is er, iemand, ik, is er iets positiefs aan die juppen? Nee, som, ik som, vind van niks. Som, niet echt, nee. loopt af en toe wel een lekker niezen tussendoor, maar als ze de bek nou. open trekken, dan... Uh, een lekker niezen. Laat, nou. laat maar, laat maar. Nee. <laughs> Oké, okay, is er nog iets, jongens, om, dan gaan we ermee ophouden. Ik ben je nog iets kwijt? Ik heb geen idee. Nou, dan wil ik jullie allemaal hartstikke bedanken voor deze eerste uitzending van het ja. jaar. Ja, ik ja, was heel bedankt. blij dus, dat jullie gekomen zijn. En kijkers, uh, voor de rest van de week... Kunt u terecht bij uh, Volksnieuws uit Amsterdam Noir. Voor het echte nieuws. Op Facebook natuurlijk, Amsterdam Noir. En u kunt ons volgen via Twitter. En, nou komt ie. Wij zijn wederom bijzonder joker gaat het. Ja. Jesus Christ, zeg. kun je niet even inhouden. Ze zegt, je hebt weinig gezegd. Ik ja, maar zij wil niet. Ze is zo discreet. Ik luister meestal, dat is vroeg samen. Ja. Daarom. Sorry voor het onderbreken. Nou, 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 ze heeft altijd de mond. Ze ontvangt de brieven. Ja, wie jij ontvangt de brieven. En beantwoord ze ook. Ja. 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 Sorry, Steve. Nou ja, maakt niet uit. Ik ben blij voor je in. Oké, okay, Al was het een beetje terwijl ik ja. zat te praten. Maar, ja, ik zal uh, het doen. Begin opnieuw. Je moet doen wat je wil. Ja, dat is waar. Uh, we begin jij maar opnieuw. Laat ik maar nou. Ik geloof ik deze groep vervangt de drie juppen volgende week. Uh, jongens, uh, volgende week hebben we een extreem bijzondere uitzending. Exclusief hebben wij hier Maria Mostert. Uh, die gaat een boekje open doen over de Loverboys Peter R. de Vries en Hendrik Kortring. Kijkt u maar even naar dit filmpje. Hallo, mijn naam is Jennifer Delano en ik ben PR Gent. Ook ik keek naar Peter R. de Vries zijn aflevering over echte mannen, eet er geen kaas. En waarin hij een aantal grote twijfels trok over het boek. Eén ding om alles heel duidelijk te maken. Ik heb het boek niet gelezen en ik heb geen enkele mening of het boek wel of niet waar zou zijn. Maar ik heb wel een aantal bedenkingen bij hoe de aflevering in elkaar zat. Van echt een man eet geen kaas. Ik wil het graag hebben over mijn nieuwe boek, wat helaas nog steeds te maken heeft met mijn oude boek. Ook wil ik het hebben over onze grote vriend Peter en zijn billenmaatje Hendrik Jan Korterink, die helaas veel meer kapot hebben gemaakt dan alleen mijn naam. Voor dat en meer, kijk naar de stem van de straat Amsterdam Noir met jullie underground presentator Steve Brown. En daarna, we zijn er nog niet, we gaan nu ook voor het eerst met de stem van de straat op locatie. Als het goed is gaan we iedere week onze opnames ergens anders in de stad maken. En aankomende week, aankomende week is dat dus in een bejaarde uh, soos of de huis, ik weet niet hoe je dat moet noemen tegenwoordig, in de Amsterdamse pijp. En vooruitlopend uh, op die uitzending krijgt u nu vast een kijkje. Heb ik een interview, uh, wij, heb ik opgenomen met een van de intelligentste bewoners van dat huis. Kijkt u daar maar even. We zijn uh, met bejaar, op bezoek in het huis. Oude Gabbelpol zit hier. En ik doe nu een interview met de papagaai van het huis. Hij praat normaal wel, maar ik weet niet of hij het doet voor de camera. Hey, hoe is het? Heb je nu hier? Zeg eens wat voor de bezoekers. Zeg eens wat. Sylvia, 
Misschien nou, is hij weg. Ja. Hij wil niet praten voor de camera. Camera schuw. Hey, hey, jongens, ik moet er dan bij zijn. Jullie moeten maar geloven. Normaal zeg je, hoe gaat het, schat? <lacht> oh, heerlijke dag. Is hij top of wat, mensen? Tot volgende week. Laat ze gaan, laat ze doen, laat ze praten. Wat een naam.